ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிர்லாஸ் பார்வை இன்றைக்கி நம்மளை வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மழைநீர் சேமிப்பு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரீசெண்ட் டேஸில் இப்போ நம்ம க்ராஸ் பண்ண சம்மரில் சென்னை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டினால் அப்போ தான் நிறையா பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வந்து இந்த மழைநீர் சேமிப்பு வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி நிறைய இடத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறேன் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இவ்வளோ பெரிய அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவுக்கு வந்து மழைநீர் சேமிப்பு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிட் மாதிரி ஒரு குழி மாதிரி தோண்டி அதுக்குள்ளே தண்ணி விடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு தேவையான அந்த தொட்டியோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து கிடையாது ஈவன் நீங்கள் சென்னையோ இல்லை எங்கே எடுத்தீங்கனாலும் இப்போ நிறையா ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஒரு குழி தோண்டி தண்ணியை உள்ளே விட முடியும் அப்படின்னா சாத்தியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் பா இங்கே பார்க்குறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த செட்டப் இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு மலத்தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறக்கூடிய யூனிட் ஏன்னா இப்போ இவங்க மலத்தண்ணியை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிலாம் மறுபடியும் அது வந்து ஓவர் டேங்க்கு வந்து உங்கள் வீட்டு பைப்பில் அதை பிளாக் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அப்போது அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க பெருசாக ஒரு ட்ரம்மு வச்சு அதில் மலத்தண்ணியை விட்டு கீழே செட்டிலாக விட்டு அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க பட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு ஃபில்ட்ராக இருக்குது இந்த ஃபில்ட்ருக்குள்ளே மலத்தண்ணியோட இன்லெட் வந்து இங்கே உள்ளே வருது ஸோ இந்த பைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெரஸில் இருக்கிற இந்த ஓவரால் டெரஸில் இருக்கிற வாட்டரோட இன்லெட்டை இதை கலெக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து இன்லெட் ஃபீட் பண்ணுறாங்க இதுக்குள்ளே போய் ஃபில்ட்ராகி இங்கிட்டு வந்து வெளியில் வருது இந்த வெளியில் வர பைப்பை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சம்புக்குள்ளே அவங்க விட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஃபில்ட்ருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது இது இந்த ஃபில்ட்ரை வந்து கீழே வழியாக அப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியுது ஸோ இது அப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெஷ் ஃபில்ட்ரு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஹோல் தான் இதில் மெட்டல் மெஷ் இருக்குது இதில் ரொம்ப மைனூட்டாக ஹோல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா பாட்டம் கப்பு ஸோ இதில் இந்த ஃபில்ட்ரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இதுக்குள்ளே வரும்போது டைரெக்டாக உள்ளே போகுது தண்ணி இங்கே இங்கேருந்து வர்ற பைப்லேருந்து வர்ற தண்ணி வந்து இந்த ஹோல்குள்ளே போகுது போயிட்டு உள்ளே ஃபில்ட்ராகி வெளியில் வருது வெளியில் வர்ற தண்ணி வந்து இந்த பைப் வழியாக அவங்க ஃபீட் பண்ணுறாங்க இது எப்படி உள்ளே வச்சு இது எப்படி லாக் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் டயமீட்டருக்கும் உள்ளே இருக்கிற அந்த மெஷ் ஃபில்ட்ருக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது தண்ணி இதுக்கு நேராக மெஷ்ஷுக்குள்ளே போய் கீழே போய் முட்டி வெளியில் ஃபில்ட்ராகி வந்து வெளியில் இருக்கிற ஹாலோ ஏரியா வழியாக இந்த பைப்புக்குள்ளே போகுது இந்த பைப்லேருந்து சம்புக்கு போகுது இப்போ கீழே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது இது கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோ ஃபில்ட்ரு மாதிரி கீழே வந்து ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க இது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதில் ஃபில்ட்ரு ஆகும்போது வர்ற அழுக்கு பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கீழே கலெக்ட் ஆகி இது வழியாக வெளியில் வந்துடுது அப்போ மழை பெய்யும் போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த அழுக்கு மட்டும் கீழே கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்து வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபில்ட்ரான தண்ணி மட்டும் உங்களுக்கு உள்ளே சம்புக்கு போயிட்டே இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ஃபில்ட்ரோட ஒர்க் ஆக்சுவலி இது கிளீனிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் பண்ண மாதிரியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற ஃபில்ட்ரை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு திருப்பி மாட்டினீங்கன்னா போதும் ஒரு தடவை மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரிலேருந்து வெளியில் வர்ற ஃபில்ட்ராகி வர்ற தண்ணி வந்து இங்கே வருது ஸோ இதில் பைப்பில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டூவே வால்வு வச்சுருக்காங்க இந்த டூவே வால்வு என்ன பண் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த டூவே வால்வு ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தண்ணி வந்து நேராக சம்புக்கு போயிடும் இன்கேஸ் இந்த டூவே வால்வு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து இதுக்கு உள்ளே போகாமல் இது மேலே வழியாக இங்கே ஒரு பெண்டு இருக்குது இதுக்குள்ளே போய் எங்கே போகுது அப்படின்னா இந்த போர்வெலில் போயிட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இது உங்க நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இங்கே ஒரு மோட்
வந்து மேலே மூ லிட்டு போட்டு மூடியிருக்காங்க ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பைப் வந்து இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து தண்ணி இங்கே லேண்ட் ஆகுது அங்கேருந்து வர்ற தண்ணி அந்த தண்ணி வந்து நேராக இந்த போருக்குள்ளே குழிக்குள்ளே உள்ளே போகுது ஸோ இது மழை பெஞ்சப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு வீடியோ எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போது ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஓவர் ஃப்ளோ போரில் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து அவங்க எப்படி சம்பில் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குறது தான் வந்து அந்த சம்பு அந்த சம்பில் இதில் காமிக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மழை தண்ணி வந்து உழுகிற பைப்பு ஸோ இது வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தொட்டிக்குள்ளே கலெக்ட் ஆகுது நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது தான் வந்து இதான் வந்து மோனோபிளாக் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த சம்பில் இருந்து தண்ணியை ஒவ்வொரு டேங்க்குக்கு ஏற்றுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒன் ஹெச்பி மோனோபிளாக் மோட்டர் இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது அடி வந்து இது தண்ணியை வந்து மேலே ஏற்றும் இதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்குது ஸோ மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் தான் ஒவ்வொரு டேங்க் இருக்குது பட் இதோட கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபீட் வரைக்கும் தண்ணி வந்து மேலே ஏற்றும் இப்போ நம்ம வந்து இதோட காஸ்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு இவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு யூனிட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக இவங்க இதே மாதிரி அஞ்சு இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு ஒரு செட்டப் அவங்க பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ இந்த ஃபில்ட்ரோட காஸ்ட் வந்து நியர்லி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகுது அப்புறம் அந்த மோட்டரோட காஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதுவே டென் கே ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் இந்த பிளம்பிங் ஒர்க்கு அவ்வளோதான் ஸோ இவங்க ஒரு ஒரு செட்டப் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நியர்லி ஃபிஃப்டீன் கே வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி அஞ்சு செட்டப் வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது மூலமாக வந்து அவங்க எவ்வளோ தண்ணி சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெயின் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா இவங்களோட அஞ்சு சம்புமே வந்து ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு சம்போட கெப்பாசிட்டி வந்து நியர்லி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் அப்போ பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் தண்ணி வந்து சேவ் பண்ணுறாங்க இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கு நியர்லி ஒன் வீக்குக்கு வந்து தண்ணி வந்து சப்ளை பண்ணுது அதுக்கே கொடுக்குற இவ்வளோ பெரிய வரம் இது இது இந்த தண்ணி வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு கிடைச்ச வரம் தான் இயற்கை கொடுக்குற கொடுத்த இந்த வரத்தை நம்ம வேஸ்ட்டாக்காமல் கண்டிப்பாக நம்ம அதை சேவ் பண்ணணும் ஃப்யூச்சரில் வர சம்மரை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராகணும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் நீங்கள் மழைநீர் சேமிப்பு பண்ணணும் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா பாய்